魔王转生成年仅十岁的人类究竟有多幸福？明明身边已经有了个忠犬女仆，扭头就跟吸血鬼大姐姐在泳池里嬉戏玩耍，就当是作为雷欧解决了虚兽事件的奖励。在和亚拉奇尔的战斗中，雷欧不得已将这座战术都市收为了自己的王国，但他对这个王国的了解实在太少了，必须先进行一些调查。结果发现自己的身份证连个保管库都进不去。一旁负责守卫的猫头鹰告诉他，想进去需要得到管理局的许可。雷欧忍不住吐槽。自己这国王当的也太憋屈了。突然，一双手捂住了他的眼睛，不用猜，肯定是爱搞恶作剧的雷吉娜小姐。雷吉娜得知雷欧是来这里调查古代文字的，就直接操控了那只精灵，让他开门放他们进去，并且提醒雷欧记得保密。而这些精灵其实都是科技造出来的，真正的精灵在虚兽侵略之前就几乎消失了。雷吉娜一边讲解，一边给雷欧找关于古代文字的资料。这时，两人收到了管理局发来的信息，他们都被邀请去参加慰劳会了。主办方是。第四王女阿尔提利亚殿下，殊不知一场针对王女的绑架正在悄悄计划着。这几个兽人准备在今天的慰劳会上绑架王女作为人质，让帝都解放他们被囚禁的同伴。不过他们都没有圣剑，能否成功突破重围带走王女还不一定呢。没想到一只长耳亚人突然出现，上来就说自己可以帮助他们，说着展示出了自己的圣剑，将圣剑抵在其中一头狮子兽人面前。狮子兽人明显感觉到有力量正在涌入自己的身体，他本能的幻化出了一。把圣剑，一刀就将身旁的巨木斩断。独属于人类的圣剑，竟然也出现在了他们兽人体内。长耳亚人解释，这并非圣剑，而是女神赐予的魔剑。管他圣剑还是魔剑，反正能让他们绑架王女就是好剑。长耳亚人唯一的要求就是他们需要活捉圣剑士，并且交给他，因为女神想要祭品。其他兽人自然是一口答应，双方就此达成协议。另一边，雷欧在看完资料后，也来到了举办慰劳会的军舰，看着面前雄伟华丽的军舰，雷。欧可太想要了，准备给自己的神圣魔王军也安排几艘，然后在港口精心挑选了一个首饰，准备送给谢利亚当礼物。很快，传说中的王女也现身港口，居民们纷纷围上去，想要一睹王女尊容。雷欧也下意识凑了上去，却被谢利亚他们几个叫住。看到谢利亚，雷欧赶紧掏出自己刚刚买的小猫吊坠，把大姐姐感动的差点哭出来。收下后，就带着雷欧准备上船。雷欧发现雷吉娜还没过来，就问了一句：“他们都有些欲言又止。”谢利亚只说。雷吉娜身上也发生过很多事，而与此同时，那几只兽人已经混上了船，他们割下了人类守卫的脸皮，安在自己脸上就能变得和内人一模一样。因为是慰劳会，主要是犒劳在上次的虚兽入侵事件中英勇战斗的战士们，并没有那么多的繁琐礼节，大家该干饭的干饭，该休息的休息。雷欧子将自己誊抄的那些书籍又看了一遍，觉得似乎有人在掩盖过去的历史，什么诸神和六英雄，还有叛逆的女神和八位魔王，这些在他的时代响当当的人。人物全都没有被记载，魔术被荒废，魔导技术发达，这一点也相当不自然。当然，这个时代也有很多雷欧以前没有见过的东西，比如这个名叫可乐的饮料，他就很喜欢。这份漆黑与魔王非常相配。就在这时，夏利先生兴冲冲的跟雷欧展示了自己的新女仆装，然后汇报了自己的发现。这座战术都市的动力来源是魔力结晶，武装有大炮和飞行兵器。雷欧让夏利继续深入调查，还给了他一份他最喜欢的甜甜圈作为奖励。突然。谢利亚的声音传来，夏利立刻引入地下，而雷欧看到谢利亚的瞬间就脸红了。年仅十岁的正太体内可是有一个老色批的灵魂呢、啊。谢利亚邀请雷欧跟他们一起游泳，雷欧说什么也不愿意，毕竟堂堂魔王竟然不会游泳，这种事情说出去也太丢人了。但是谢利亚早有预料，已经为他准备好了泳衣，雷欧不能辜负大姐姐的好意，被谢利亚拽着浮水，傲人的凶器就在他眼前一晃一晃的，就算他现在只有十岁，也很难把持得住啊。这边雷欧。忙着泡妹，另一边的王女可就惨了。混入守卫中的兽人三两下就解决了她身边的护卫。王女知道自己逃不掉，立刻将怀中的精灵扔了出去。而大厅也被那些兽人给控制住了。雷欧知道他们肯定还有别的同伙，就暂时按兵不动。其中一个兽人老头扔下了一颗苹果，凡是让他察觉到有人想用圣剑，他就会立刻引爆。因为长耳亚人说要活的圣剑士，他们只是将大家绑了起来。雷欧听到那几只兽人提到了女神的祭品，心念一动，感觉有了突破口。悄悄告诉谢利亚说自己会确保王女的安全，然后瞬间消失，只留下一堆绳子。谢利亚和一旁的菲涅立刻默契的挡住了那堆绳子，兽人也没发现少了个人。而王女被绑架到了司令室，被迫启动了发动机，按照兽人的要求操控战舰往帝都驶去。突然，监测到前进路线上有吸收的暗礁，狮子兽人想让他绕过去，查尔魔女却要求王女直接冲进去，因为被虚兽的瘴气侵蚀的圣剑士会成为最适合女神的祭品。至于兽人。
性命，无所谓了，好一个过河拆桥。众人们这才意识到自己被利用了，可他们手里还拿着魔女给予的魔剑，现在反而成了夺命刀。狮子兽人瞬间被烧成了灰烬，一旁的豹子兽人不得已听从魔女的指示，战舰已经开始挣脱束缚。岸上的人大喊，还没到出航的时间呢。一直在关注这边的雷吉娜却察觉到了不对劲。这时，王女一直抱着的那只精灵跑了过来，精灵向雷吉娜传递了求救的消息，但战舰已经挣脱了绳子，情急之下，雷吉娜抱起精灵就跳了上去，居然刚好遇到迷路的雷欧，雷欧这才知道那个王女竟然是雷吉娜的妹妹。雷吉娜出生的时候，天降灾星，王室的人都将其视为不祥，表面上宣称第四王女已经死去，实际上雷吉娜被公爵的儿子爱德华悄悄带走，这个爱德华大人就是谢利亚的父亲，雷吉娜也成为了谢利亚的专属女仆，一直隐瞒着真实身份生活。知道这件事的只有他们十八小队的成员，所以雷吉娜才不愿意跟他们一起上船。只是现在妹妹早已危险，她说什么也不能做。是不理了，而这只精灵其实相当于控制船舰的钥匙。明明精灵已经离开了王女，军舰却还在移动，说明王女身边肯定出了什么事情。反正雷欧出来目的也是为了救出王女，干脆让精灵引路，和雷吉娜一起跟了过去。谢利亚这边也在跟同伴思索脱身的方法。菲涅悄悄分析了爆炸物的能力，在兽人还没出现的时候，他就悄悄藏了一个天眼在吊灯后面，但他能做的也只是延迟爆炸，必须有一秒的空档才能屏蔽信号。此时，谢利亚至于。到了不远处的一枚叉子，就悄悄捡了起来，刺破了自己的手指。另一边，雷欧和雷吉娜也赶到了司令室，里面却已经没有活人了。这艘船已经锁定了前进的方向，没办法遣返。当务之急还是要找到王女。他们王室的人可以通过精灵进行心灵感应。雷吉娜就抱着精灵，在心中呼唤妹妹，很快就连接到了王女。王女正在被魔女和兽人带着往航空甲板走。不过，她希望这位路过的精灵使小姐能先救船上的人，因为前进方向被固定在虚设。的暗礁上了，不及时制止的话，他们整船人都会没命。只要将位于最底层中央的精灵统御机关与那只精灵连接，就可以夺回控制权了。紧接着，王女说出了主控密钥。眼看他们离暗礁已经越来越近，雷欧当即做出决定，自己前去救王女，让雷吉娜去夺回控制权。说完后，就打碎窗户，直接跳下甲板。与此同时，谢利亚的血液已经悄悄蔓延了出去。等会儿他发出信号的同时，菲涅就可以进行干扰。结果旁边的女会长突然开口，要求那些。兽人至少把孩子送上救生艇。在女会长和兽人争吵的时候，小耶又割断绳子跑去干饭了，还故意摔碎盘子引起注意。会长则突然发起攻击，将兽人摁倒在地。这边的混乱给了谢利亚机会，立刻喊了声“学姐”。菲涅同时操控了天眼，飞到了魔法师面前。兽人魔法师挥起魔杖，想直接引爆谢利亚的血线，却将其瞬间勒断。菲涅也趁机打退女兽人。会长则召唤出了自己的圣剑冰狼，咬住了狼人的大腿。谢利亚。他更是直接挣脱绳子，砍向了魔法师兽人，局势瞬间逆转。可谢利亚却怎么也联系不上雷欧。这时，众人才发现他们竟然驶进了虚兽暗礁。外面的海面上到处都是虚兽，其中一些还跳到了甲板上。虽然暂时被圣剑士们的圣剑压制，但这样下去也不是办法。突然，谢利亚听到了雷欧的声音。原来，雷欧之前送他的那个猫猫吊坠可以充当联络工具。双方互相交流了一下现在的状况。雷欧想让谢利亚去找雷吉娜，保护她，夺回控制权。大厅那边自己会负责，谢利亚便跟菲涅打了声招呼撤退，而王女那边也遭遇了虚兽的袭击。王女问长耳魔女要把自己带去哪里，对方回答有一群人对精灵之力很感兴趣，总之他会成为虐待狂的玩物。大厅这边，菲涅他们也掩护了平民撤离，只留下笑耶与一只超强虚兽对战。很快，谢利亚和雷吉娜会合，由谢利亚为雷吉娜开路。雷吉娜顺利来到了控制室，她万万没有想到主控密钥竟然是自己出生时降落的那颗灾。星的名字，原来王女一直都知道自己有一个姐姐，也隐隐猜出来雷吉娜就是自己的姐姐。有了密钥和精灵，雷吉娜成功改变了军舰的方向，可王女却已经被魔女给带走了。眼看两人所乘的飞机就要起飞，千钧一发之际，雷欧出手阻止。与此同时，夏利帮菲涅他们解决了那些小喽啰虚兽，笑耶也独自一人将章鱼虚兽砍得七零八落，而魔女不得已从飞机上下来，问雷欧究竟是什么人。雷欧也不隐瞒，直说自己就是魔王。魔女听了之后却很生气的样子，声称她不配这个高贵的名号，说着将一个大火球砸了过来，却被雷欧挥起魔杖，轻飘飘的抵消，还嘲讽她。就这，魔女不敢置信的看着他，他的魔术可是传说中魔王开发的。雷欧一脸自豪，没错，这就是我开发的初级魔术。然后对魔女进行了一些捆绑 play， 质问她的目的是什么。魔女只能和盘托出，她要用虚无侵蚀圣剑士产生出魔。
魔戒送给女神当祭品。意识到这个女人很可能知道一些秘辛，雷欧问她那位女神是谁？千年前的诸神应该都已经消亡了才对。魔女刚想说出女神的名讳，就被万箭穿心而死。那些魔箭是突然从她身体钻出来的，紧接着魔女的身体变成了一只蜘蛛形的大虚兽。雷欧认出来，这是弑杀魔王的武器——魔尖剑。周围的空间也被开了几个洞，里面又走出来一群虚兽。雷欧有些不敢置信，连传说中的武器都被虚无吞噬，化为虚兽君主了吗？当然，就算是虚兽君主，也不是他的对手。直接挥起魔杖，施展超位魔法，极大消灭火球。但是那把剑拥有对魔术特性，雷欧的魔法对他造不成丝毫伤害，而且对方还拥有空间转移的能力，能够瞬间消失又突然出现。雷欧光是应付他，就有些应接不暇。偏偏那些虚兽小喽啰趁机靠近王女乘坐的飞行器，好在雷吉娜及时打开了船上搭载的武装大炮和导弹，谢利亚也从里面飞了出来。雷欧再一次让谢利亚为自己争取吟唱的时间，然后召唤出了自己的魔剑，又是一剑将虚兽君主砍了个灰飞烟灭，成功保护这艘军舰以及王女。事后，王女召见了功劳最大的几个人，感谢他们在这场袭击事件中的英勇表现，却没看见雷欧的身影。谢利亚解释，那孩子身体不佳，就先行告退了。王女又提起了和她心灵交流的精灵史小姐，知道雷吉娜和王室关系的谢利亚和菲涅对视一眼，决定替雷吉娜隐瞒下来，只说她有。是不能来这里，但是有话让他们转达给王女，那就是她衷心为王女殿下的平安感到高兴，今后也希望她能幸福安康。王女这才展露了笑颜。谢利亚说，雷欧身体不适倒也没错，他每次用完魔剑都会肌肉酸痛，不过这次闯进他房间的不是谢利亚，而是雷吉娜。大姐姐手里还拿着亲自烤的苹果派，既然雷欧肌肉酸痛没办法吃，那姐姐就亲自喂他，而且作为奖励，雷吉娜还给了雷欧一个亲亲。谢利亚再不回来。墙角都要被女仆给撬喽。